Добре дојдовте на YouTube каналот Discover Macedonia. Во овој топол јунски ден прошетавме во југоисточниот дел на Македонија во преубавиот Медитерански дојран. Кликнете Subscribe и Notification и уживајте во убавините на Македонија. Дојран е историски град во Македонија, на брегот на Дојранското езеро, кој што бил разурнат во првата светска војна, кога броел дури 18.000 жители. Денес, покрај Дојранското езеро, на македонска страна, постојат три населби – Нов Дојран, Стар Дојран и Николич, во кои живеат околу 3.000 жители. Приказните за Дојран почнуваат од четвртиот век пред нашата ера, во времето на владеењето на македонските кралеви, кога долината на сегашното Дојранско езеро ја населувале пајонци. Тие живееле на езерото, во дрвени колиби, заградени со трска. За настанокот на името на езерото и градот постојат повеќе легенди. Според една, на просторот каде што денес се наоѓа Дојран, постојал бунар од кој луѓето полнеле вода. Откако ќе наполнеле вода, тие го затварале бунарот со девет катанци. Еден ден по вода заминала на јубавата девојка од тој крај, Дојрана. Покрај бунарот ја чекало нејзиното момче Лабин. Занесена од љубовта, Таа заборавила да го затвори деветиот катанец. Од бунарот почнала да тече вода која ја преплавила целата котлина. Така се создало езерото, што го добило името Дојранско езеро, по убавата девојка Дојрана. Според големината, Дојранското езеро е најбогато со риба во Европа, а од рибите најмногу се застапени црвеноперката, крапот, сомот. Ова е едно од редките места во светот каде рибите се ловеле со помош на птици. Дојранчани се особено горди на својата рибарска традиција. Уникатен начин на лов на риба со помош на птици корморани, кое е застапено само на уште едно место во светот, во далечната Кина. Мандрите зачувани во езерото денес имаат само естетска вредност и подсетуваат на старите добри времиња, кога на овој начин се ловеле големи количини риби. Има и туристи, любители на спортскиот риболов, кои пронашле своје катче покрај езерото и смирено и трпеливо ловат, надевајки се дека ќе уловат некоја поголема риба. Дојранското езеро е распространето на површина од околу 42 км2. Изобилува со јод и има лековити свойства пред се за лечење на рани и на белодробни заболувања. Неслучајно со векови се нарекува природно лечилиште. Дојранската котлина од три страни е заградена со ридовите Круша, Карабали и Боксија, а на север со планината Беласица. Преку цела година има пријатна медитеранска клима со топли и суви лета и благи врнежливи зими. Низ историјата во Дојран биле изградени повеќе објекти кои и денес го привлекуваат вниманието на посетителите. Меѓу нив особено интересни се Саткулата, Амамбањата, Старата Екси Чешма, и црквата Свети Илија. Саат кулата, која за време на Првата светска војна била полуразурната, го красела центарот на градот. Денес интензивно се работи на нејзино обновување во природниот изглед и големина. Туристичката сезона е пред нас, 
и во дојран засилено се спрема за пречек на домашните и странски туристи. Се привршува со подготовките на сместувачките капацитети, се подготвуваат рестораните и кафулињата, се чисти плажата, се уредува зеленилото. Убаво е уредена патеката за прошетка покрај плажите, како и продажните сувенирници кои ги има во поголем број веднаш до патеката. Топлината на доиранскиот регион овозможува непречено да растат медитерански тропски растенија во овој дел на Македонија, како што се многобројните палми веднаш покрај езерото. Плажите се ситно камени и песокливи, со убави сенки од стогодишните разеленети стебла. Можност секој турист да се сонча на убавите плажи или да одмара под густата сенка или пак да седне во приобалните кафетерии и ус пиалок да ужива во убавините на прекрасното Дојранско езеро. Расцветаните олеандри во розева или бела боја го збогатуваат прекрасниот амбиент покрај езерото, посебно на новоизградената патека покрај езерото, патека која ги поврзува стар и нов дојран. Одлична можност за прошетка или возење велосипед покрај водите на езерото. Малата надморска височина од 148 метри, максималната длабочина од 10 метри, Преку 120 дена во годината со температура на воздухот над 26 степени, како и јужната положба, го права Дојранското езеро најтопло езеро во Македонија. Сезоната за капење може да трае и до 5 месеци, од крајот на мај, па се до почетокот на октомври. Карактеристичен е дојран по изобилието на јужни овошија. Дарежливата природа, како и топлата клима, овозможиле изобилство на медитерански растенија во дворовите на дојранчани. На секој чекор виреат калинки, смокви, но сретнавме и маслинки, како во дворовите, така и одгледувани на поголеми плантажи, маслинки со извореден квалитет. Сладкото од зелени диви смокви е традиционален производ во дојран, кој си има своја историја стара со векови. Како што дознавме од мештаните, дивите смокви за време на турското робство го спасиле народот во целиот регион од глад. Нашиот народ вели дека рибата плива три пати. Во водата, во тавчето и во виното. Најпознатите кулинарски специалитети во Дојран се специалитетите од риба, особено специалитети од костреж и црвено перка. Најпрочиен рецепт е риба подготвена на Тарска. Карактеристично за овој специалитет е тоа што рибата се обвиткува во Тарска и на тој начин се става на жар. Трската представува заштита на рибата додека се пече, ја спречува да загори и дава несекојдневна арома. Веднаш над брегот на езерото се наоѓа катедралната црква посветена на Свети Илија. На времето тоа била монументална градба, која била подигната во 1848 година. Во првата светска војна, поточно во 1916 година, и црквата била комплетно разрушена. Со својата должина од 30 метри, широчина од 20 метри и висина од 10 метри, 
Църквата представува вистинска архитектонска убавица на овие простори во Македонија. Со површина од 600 метри квадратни внатрешен простор, на два спрата можела да собере околу 600 верници. Преданијата велат дека по секоја битка овде доаѓала војската на Александар Македонски за да ги заличи своите рани и болки од борбите. Се верува дека доиранската кал се користи за терапевски третмани. Многу богата со минерали кои благопријатно дејствуваат на кожата, но и на ревматични болки. Многу медицински лица препорачуваат летување на доиранското езеро. Сепак, најдобро е да го посетите во август, месец кога цветаат алгите и при тоа се ослободува голема количина од лековитиот јод. После еколошката катастрофа која го зафати Доранското езеро и намалувањето на нивото на водата до скоро 4 метри длабочина, направен е канал кој по природен пат ги собира водите од планината Беласица и го ополни езерото. Со овој успешен проект се спаси Доранското езеро од целосно пресушување и со време нивото на езерото се врати на максималната длабочина од околу 10 метри. Поради поволните климатски услови и чистиот езерски воздух, медитеранската клима, како и убавината на самото езеро, во Дојран има изградено многу хотелски капацитети, голем број на приватни апартмани, кои освен од туристите се користат и од страна на спортистите за време на подготовките за надпревари. Направете прошетка покрај брегот, посебно во утринските часови, вдишувајте го лековитиот јод, уживајте во плодовите на природата која овде е величенствена и се разбира, не заминувајте од дојран без да пробате сладко од смокви, како и риба подготвена на дојрански начин. Довидување до следното видео, а до тогаш уживајте во нашите предходни видео.